，啊，实际上五欲六尘享受可不可以？可以，这为什么不可以呢？啊，你享受在这个里面呢，不起分别，不不起执着就对了。跟你享受的时候，它起分别，起执着，啊，起起七情五欲，那就坏了。啊，他这个里头产生了许多副作用，啊，这就造孽了，啊，产生这么东这些东西，这些东西就又惹来的果报了，这不善的因，这不善的果啊，六道三途，啊，诸位要晓得，六道三途没有，自信里头没有，本来没有，现在有没有？现在还是没有。他跟你讲，你就不相信；就现在有，你相信；啊，跟你说现在没有，你不相信。啊，在佛菩萨心目当中是真没有，不不不是假的。啊，当相皆空，了不可得，他哪里会有呢？啊，那个。佛经上常说：“凡所有相，皆是虚妄。”啊，《大般若经》我们总结起来讲，六百卷《大般若经》讲什么？就讲四句话：“一切法无所有，毕竟空，不可得。”就这四句话，释迦牟尼佛讲了二十二年。告诉我们，事实真相是这样的。啊，你不了解事实真相，你执着以为真有，错了。啊，在这些境界里面，虚幻的境界里头，你起了控制的念头，你起了占有的念头，错了，那你就造罪业了。啊，如果你受用。没有这个念头，没有分别，没有执着，没有起心动念，那你的受用就是诸佛如来的受用。啊，给诸位说，诸佛如来十报庄严图，那就是这个受用。啊，十报住庄严图里面的人，有受用，没有分别，没有执着，没有起心，没动念。啊，那叫真享受啊，那叫极乐世界呀、啊！那不起心不动念的，那所以那个享受，他一点妨碍都没有，没起心动念。啊，我们今天的享受里头，起心动念，分别之处。啊，麻烦在此地，啊，所以说没有轮回，把它制造出轮回出来了，啊，轮回是噩梦啊，你睡觉本来没有梦啊，啊，天天做噩梦，啊，这噩梦是你自己制造的，不是别人给你的，这大师因缘就是。开始误入，啊，佛他能做的就是两个字：开始，啊，但是这众生呢，接触到开始要能误入啊，啊，误是明白了，啊，就是我们一般讲看破了，入怎么样呢？入到放下，放下就入。啊，你放不下，没有不入境界，放下就入了。啊，近代印光大师有个非常了不起的方法，啊，教我们怎样误入。啊，他老人家在世的时候，有很长一段时间。他在官方闭关
啊，苏州灵岩山寺，他老人家最后休息的道场啊，那个官房我去参观过，很小。非常简单，啊，只有一张方桌，桌上供养一尊佛像，什么都没有，很简单，一尊佛像，啊，一对蜡台，一个香炉，啊，一个银磬，一个小木鱼，啊，佛像后面写了一个大字，老人自己写的，写了个“死”字。这个方法妙啊！啊，让你一看到，死到临头了。是问问你还有什么放不下的？啊，所以我们在现前这个时代，我自己常常想到，我们的寿命就到今天为止。啊，今天就要死了，还有什么想投的？啊，那我们在认真呢，在想死，死了，啊，死到临头了，还能想这些衣食住行吗？还能想这些享享受吗？没有了，现在只剩一个念头了，求生净土。什么都放下了，只想阿弥陀佛。啊，我在这里等你，你来接引我。除这一念之外啊，什么念头都没有。啊，这个世间哪样东西是我的？连身体都不是的。我们要用这种心态去念佛，那真是《弥陀经》上所说的。若一日，若二日，到若七日就往生了。这真的不是假的啊！今天阿弥陀佛没来，等了一天没来。啊，明天还是做如是想，天天做如是想。这什么意思？给学佛同学做个样子啊！肯定有一天阿弥陀佛来了。阿弥陀佛说：“你做样子就够了，啊，可以到极乐世界去了。”没有别的，彻底放下了。啊，放下不是把事都扔掉，不是的，是照干。啊，今天这一天事情还得照干，心里头痕迹都不落。啊，心里面呢，心里头就是一句阿弥陀佛，念的是阿弥陀佛，想的是阿弥陀佛，真念佛。不高价的，哎，这就是什么？这就是祝福如来到这个世间来，就为这一桩大事，为了什么？帮助众生赶快成佛。你本来是佛，你现在念佛，肯定就做佛了。啊，本来是佛。啊，世间事，说法界的事，别去理会了，随缘就好，不要攀缘。啊，说随缘消旧业，莫再造新呀。啊，古大德教我。
。如果我们不知道，啊，在周边一切人事物上，还会起心动念，还有分别执着，那你就在造新样，你就在造孽，错了。啊，世上随缘呢，心上要干净。啊，是为什么呢？假的，世事无碍。啊，只要不起心、不动念、不分别、不执着，什么障碍都没有。啊，障碍是起心动念，起心动念里面最严重的障碍，啊，头一个是对立。决定不能跟人对立，不能跟事对立，不能跟一切万物对立。啊，首先要把这个消除，成就自己这一生圆满的道义。啊，决定不能有控制的念头，更不可以有占有的念头。就学这个，从这下手啊！怎样把念头化解掉呢？念阿弥陀佛就化解了啊！我心里只有阿弥陀佛，只想阿弥陀佛啊！一心想着早一点回极乐世界啊，到极乐世界就成佛了。那个地方休息的环境好啊，人的寿命长啊，无量寿啊，啊，而且快速成就啊，为什么呢？休息的环境好啊，决定没有障碍的缘被你遇到，你在那里找不到你障碍的缘，都是成就的的缘。因为你在那个地方，你所接触到的都是诸佛如来、诸大菩萨啊。到西方极乐世界，要晓得，你能够时时刻刻接触到十方一切诸佛如来，你有能力分身呢、啊。啊，坐在那个地方听阿弥陀佛讲经说法，分无量无边身。到十方世界去拜佛、供养、听佛说法，这是十方世界的没有的缘分，极乐世界具足啊！所以光修多闻，到极乐世界真的光修多闻啊！祝福亲自教会，你有能力分身。啊，你是这样殊胜的因缘，这么殊胜的学习环境，怎能不去吗？何必贪恋此地？啊，释迦牟尼佛怕我们在这里动贪恋的念头，所以一生不搞到这，没贪念。啊，树下只准睡一晚上，为什么呢？这树也阴也很大，你起了贪心，只能睡一晚，第二天到别的地方去。啊，断你的贪心啊！啊，这真叫善巧方便，帮助我们。不生烦恼，帮助我们不造罪业，啊，这些大事业，啊，那么有也有人讲这个大事业生死大事，啊，有这个意思不够透彻，啊，透彻还是要依经来说。经典里面给给我们讲的，开始误入佛智之间
啊，就为这桩事情啊。那么这一桩事情，在整个佛法教学里面，它有三个阶段完成啊。学佛学什么？啊，经典里面我们常常念到的阿耨多罗三藐三菩提。啊，这一句话是梵文音译过来的。啊，可以翻。啊，可以翻，为什么不翻？叫尊重不翻，因为它是你修学的终极目标，所以保持着梵文，尊重它。啊，翻成中国人叫“无上正等正觉”。我们要圆满佛的之境，这三个阶段啊，先求正觉，觉悟啊，啊，正确的觉悟，不偏不邪，都是自信本有的啊。如何能够成正觉呢？你只要对世出世间一切法不再执着了，执着放下了，你就成正觉了。啊，成正觉有一个学位的名称，叫阿罗汉，哎，你就证得阿罗汉。所以诸位晓得，证得阿罗汉就是成正觉。啊，开始误入佛的之见呢，你达到了第一个阶段。啊，第二个阶段继续再放下，放下分别。啊，分别比执着轻。啊，执着是很严重，执着才有六道轮回，执着放下了，六道就没有了，像超越六道轮回，没有六道没有。假的、啊，像做梦一样醒过来了，啊，那个梦境不存在了，啊，你再放下分别，与世出一世间一切法不分别了，啊，那你就提升了，境界上升了，你就证得正等正觉。啊，正等正觉，称之为菩萨。啊，这是佛法的第二个学位名称。啊，你就成菩萨了。啊，谁不是菩萨？放下就是。啊，最高的这个学位，啊，上面加个无上。无上正等这句，啊，这个学位名称叫佛陀。所以，大乘经要里佛常说啊，一切众生本来是佛，你说是不是？是啊，你只要把妄想分别执着放下，你就是佛；不放下，不放下还是佛。不能说你是不是佛、啊，你是带着妄想分别执着的佛，啊，真的不是假的。所以佛不敢轻慢一个人，那为什么呢？他知道通通是佛。佛佛。平等呐、啊，佛佛这信德交流啊，佛看一切众生是佛，而众生看佛也是众生，他有分别，他用分别心去看他，用执着心去看他，啊，那就不一样了嘛，看错了嘛，哎，所以你要问问。哎，我哪一天成佛？很简单，哪一天呢？
，你看所有一切众生都是佛，恭喜你，你成佛了。啊，不但有情众生都是佛，树木、花草、山河大地，通通是的，没有一法不是的。啊，你就成佛了。啊，你还看这个喜欢，看那个讨厌，那你是哎六道凡夫。啊，佛就为这桩事情出现一世，啊，帮助我们这些迷惑颠倒的回佛恢复正常啊，啊，这就是诸佛菩萨这个新起点因缘，《华严信起品》。有这么一段话：如来应供等正觉，这是佛陀的十号啊，十种称号。所有祝福是平等的，这十种的号是信。啊，所以你自信就通通有，信其正法了，不可思议啊！啊，正法就是大乘，啊，大乘从哪里来？自信里头，本来具足的，啊，这是真的，这不是假的，啊，所以信其它不是缘起。缘起不是真的，信息是真的啊！这个要知道啊。我们中国老祖宗给我们讲的这些伦理道德是信息的，它不是缘起的啊！中国传统文化。用一个字来代表，就是孝道。孝文化，从孝里面延伸出四科，就这四样东西，啊，五伦、五常、四维、八德，它是信息，不是哪一个人发明的，不是哪个人设定的，不是。啊，就好像大自然，春夏秋冬，四季分明。啊，不是人给他定的。啊，大自然，佛法的名词叫法而如是，它本来就是这样。啊，这信得了。啊，中国老祖宗也很了不起，告诉我们这事实真相：人性本善。啊，《三字经》上讲“人之初，性本善”，那个善不是善恶的善，善恶的善是相对的，是缘起的；这个善是性起的。信息没有相对的，那换句话说，善恶两边都不占，那叫真善。啊，有善有恶，不善了。啊，这个境界就高了。啊，人心本善的。啊，要用佛法来讲，好懂。慧能大师见性的，啊，性是什么样的？你看他描绘的，何其自信，本自清净。啊，清净是性的，清净是信息，他不信本来是这样的，啊，从来没有染过。我们现在的这个清净的本性有没有染过？没有。
在圣，在佛的位置上，没有加一点；在凡不减，他也没有减少一点。啊，他是真的，不增不减呐、啊，不苟不尽。他不是在两边，他也不是在中道啊，中道跟两边又是对立的，所以那两边不离，中道不存呢，这不可思议。你不能想，你想错了，你不能说，你说也错了，你说不出来的啊。所以中文大德有个比喻说：“如人饮水，冷暖自知。”你自己清清楚楚，明明白白。你说不出来啊！只有到了个境界的人啊，彼此会心一笑，都明了啊！不到那个境界不行啊！啊，即性起啊，性起跟缘起不一样，性起正法。大乘是信息，小乘是缘起。啊，大乘里面有没有缘起？有。啊，大乘要分等级，要分上上乘是信息。啊，那么一般讲讲大乘、大乘、中乘、小乘都是缘起。啊，禅宗很明显。慧能大师戒严的上上个人，那信息；神秀大师戒严的是大乘，缘起啊，所以他还有身世菩提树，先入明镜台，缘起啊，我们要细心去体会。所以这和呢，非少因缘，臣等觉初心于是啊，这是这是缘起啊，诸佛如来应化在世间是缘起啊，不是心起。这个缘起是什么？感应啊，应是什么呢？众生有感。佛就有意啊，这个我们用江本博士的水师印啊，你就会很清楚啊。他水试验的有很多照片的，我们这里呃走廊上挂着有，诸位可以先去看看。我们起心动念是干，是缘，水水是矿物。那的物质啊，物质是它有见闻觉知，见闻觉知是永远不会灭的。啊，能大师见性第二句话：何其自信，本不生灭。那个本不生灭，就是讲的见闻觉知。所以见闻觉知是自信。啊，可是迷了之后呢？迷了之后就不叫见闻觉知，叫做叫受想行识。变成阿赖耶了，啊，阿赖耶就受想行识。你看前五十受，第六十想，啊，第七十行，啊，行就是念念不住，第八十叫识，变受想行识，啊，我们里面讲精神，讲心理，就心法，啊，所以心法跟那个物质是永远分不开的。啊，只要是物质，里头一定有见闻觉知。那在六道里呢，那肯定说他就有受想行识。啊，所以我们起个念头，哎，我喜欢你，你看那个谁他就收到了，哎、啊，他也很喜欢我们呢，他就现在这个图案就非常美。啊，我们喜欢他，他喜欢我，我讨厌他，哎、啊，他现在像很丑陋，哎、啊，意思就是我也讨厌你。通人情啊
，矿物啊！我跟江本博士说啊，水有受相性识，所有物质都有受相性识。说你好好去实验啊，他现的相不只是色啊，佛告诉我们，他有四种相。色香、色声、香味，它有这四种。啊，你今天做实验才看到四种，看到一个，看到色。啊，它的音声，你没听到。啊，它的香味，你没闻到。啊，它还有味呀，你没尝到啊。有色身香味啊，就是科学啊，跟佛法比，还是有一个距离呀、啊。啊，什么时候科学方法能把色身香味通通吃出来，那就圆满了。啊，佛给我们讲。诸法实相，那不是假的，真相实相真相，一切法的真相啊，小小到物质现象啊。我们现在讲基本粒子啊，夸克肉眼看不见，这么小的物质，你不能轻视它。所有一切物质现象都是这个小物质组成的。啊，每一个最小的物质，基本的这个这些物质说，它通通都有受想行识。啊，觉悟了了，受想行识就变成见闻觉知；迷了的时候，见闻觉知变成受想行识，它不生不灭。这是事实真相啊！啊，所以佛出现在世间是感应啊，众生没有感，佛就不会出现啊；众生有感，佛就佛就出现啊。我们想见阿弥陀佛，哎，阿弥陀佛真的被你见到了啊！你有感了、啊，我没有感，为什么也见到阿弥陀佛？其实有感，你自己不知道。感是有显感，有敏感。啊，显是起心动念，很明显。我想求佛，明是说呢，我起心动念自己都不知道。啊，或者是过去的人，不知不觉的成熟。啊，感得佛现前，菩萨现前。啊，应也是两种，显应、明应。我们求佛，佛菩萨来了来了，我们肉眼看不见，明应，他不是不来，他真的在你身边，你你看不到他，他看得到你，你看不到他，明应，冥冥当中啊，照顾你。帮助你，真有啊，不是没有啊！啊，有显感、显应、敏感、敏，这感应有四句的啊，这是说明说佛法是原生法啊，原生法不能知足啊，要不要他呢？现在我在女还没有开悟，没坚信，我需要他。啊，他帮助我，见性之后不要了，就全放下了。啊，见性之后你再去执着他的话，那你又迷了，你就错了。我们没有看到见性。
见性的人啊，还带带到一大堆经书没有？啊，没有见性的人走到哪里是带带经书啊？见性就没有了，为什么？所有一切经论，通是自信里头流出来的。他要带来感染，啊，慧能大师不认识字，一生没带过一本书，啊，他到哪里去就是一波，啊，不可能有一本经书，啊，你拿着经书去问他，他对答如流，啊，没有一样东西把他拦住，那什么，诚信。啊，我们学佛终极目标就是要坚信，要坚信就得要放下，烦恼障放下，所知障放下，啊，障碍就没有了。底下一句说：“你十种，这个十不是数字。”是比喻，比喻什么呢？无量啊，圆满了、啊。华严是用十表法，《弥陀经》上用七表法，都不是数目字，代表圆满，七代表圆满，四方上下，这是六啊。还有当中，这七，七是表这个法圆满，十呢是代表数字，从一到十是个圆满数字啊，它去它是是表法的啊，所以代表圆满的啊，也就是啊，底下讲啊，无量无数。啊，无边无尽，他取这个意思。百千阿僧祇，阿僧祇是古印度的一个大数目的单位，啊，十大数的个单位，因为成等正觉出现于世。这话我们能不能相信？能相信啊！决定不是我们一个人，我们在那想佛，佛就来出行于世了，不是？啊，多少众生跟佛有缘啊，共业所感。佛出现于世，不简单呢、啊。那我们再回头来想，我们现在这个是这个呃待业的这个业报身，到这个时间来的，啊，找到父母，我们到人间来了，这有多少因缘？别这么说，跟这是一样的，也是十种无量无数百千阿僧祇一年啊！我们到这个时间来了，这个云里头有染，有净，有善，有恶啊！佛菩萨出现的，这个云是清净的，是善。啊，我们到这个世间，在六道里头舍身受身的搞轮回呀、啊。这个缘是染缘，这个缘是不善的缘啊。所以，任何一法吧，都是无量因缘成就。凡是因缘成就的。要知道，没有自信。
的，没有字体。啊，中观论里头说，因缘所生所生法了，我说就是空，这是佛说的。啊，所以当体皆空啊，了不可得。你可以欣赏，你不能控制，你不能占有，那就对了，你完全做对了。啊，你要想控制、想占有，那就错了，你造业了。啊，不管你怎么样造作，你都控制不了，你也占有不了。啊，这跟你讲真话了。啊，你有这种。念头的时候，你心里头染污了，不清净了，清净心失掉了，平等心失掉了，这华严经经体上觉悟的心失掉了。清净平等觉是你的心德，是你本有的，你本来是这样的。啊，一个错误的念头，这三个都失掉。啊，清净没有了，变成染污；平等没有了，变成功高我慢；觉没有了，变成愚痴糊涂，都变质了。啊，所以真正修行人应该要知道，一切时一切处，保持自己的清净平等觉，真修行。啊，真修行，你就想到释迦牟尼佛给我们做的样子，真放下，一切时一切处，他心里干净，他什么都没有，啊，他什么都知道，啊，他什么都具足，他丝毫欠缺没有，为什么？信德是圆满。啊，这个不可思议，真的不是假的。下面说，乃至广说，如是等无量因缘，唯为一大事因缘。大事因缘为何？为与众生开示佛之之见，啊，开示佛之见故，啊，唯唯独就是希望众生。啊，开始佛之间了。啊，佛之佛见就是自信本具的般若智慧。下面说，佛华严经是世尊最初所创建。啊，释迦牟尼佛在我们这个世界上实现。啊，成佛的时候。第一步讲的华严，这最初讲的啊，小乘不承认，为什么呢？佛在定中讲的啊，我们一般人看到释迦牟尼佛在菩提树下打坐，二七日中啊。他在菩提树下打坐两个星期，才出定。啊，我们怎么会知道？他在定中啊，为化身菩萨讲华严经，那就是什么？他开悟，开悟，明心见性。那性是什么样？详详细细。跟大家做个报告，这个报告就是《大方广佛华严》啊，慧能大师开悟了，给五祖忍和尚提出报告，二十个字，能大师的这个开悟跟释迦牟尼佛开悟没两样。完全平等，然后我们就知道
，慧能大师这二十个字一展开，就是大方广佛华严经。大方广佛华严经一浓缩，就是那是二十个字，妙啊！啊，一个是细说，一个是只讲纲领啊。啊，这个能大师能不能讲《华严经》？没人提请，没人找他了。真要提请，请他讲《华严经》，他讲的跟释迦牟尼佛一模一样。啊，这都是真的，不是假的。啊，这个里面，也就是教导我们应该怎样修复。啊，不要往经教里头钻了，问经教里头钻说苦不堪言。我说不开智慧，所学的什么？学的皮毛，文字皮毛。那叫现在的名词叫佛学，那不是学佛，学佛要像佛一样开悟，啊，绝不是把佛的东西记在心上，啊，把佛东西记在心上变成叫所智障，还是障碍你明心见性。大概不会障碍你往生，障碍你见性，你见不了性，障碍你正果，这肯定造成障碍。啊！可是你要认真去念佛求往生呢，还得要把这个东西丢掉。啊！你得用清净心生无量寿。啊！生极乐国。心不清净，到不了极乐世界。啊，这个都都得要晓得。这《华严经》初始，那《法华经》呢？幕后的垂教，啊，说一个最初的，说一个幕后的，自始至终啊，唯为此。大师因缘，欲令众生开始误入佛智之境。啊，这什么意思呢？下篇说了，一切与一切众生开明本心，同佛之见，等正觉也。这解释啊，佛的之见，佛的之见是你的本心。啊，你本心里，这个本心就是像慧能大师所讲的“何其自信”，那就是本心，本自清净，本自具足，具足什么？一样都不缺，圆圆满满。啊，《华严经》上。说出来了，啊，佛说，一切众生皆有如来智慧德相，啊，用这一句话可以解释能大师所说的“何其自信，本自具足”，就是说具足如来智慧德相。那智慧德相是什么？那用我们这个经来说，就是。大臣无量寿庄严，大臣是智慧，无量寿是德，庄严是相，通通具足啊，本自具足，没欠缺啊，啊，所以佛法没别的，放下就是。
啊，我当年学佛啊，第一次跟出家人见面，庄稼大师啊，一个朋友给我介绍的啊，这个朋友在满清时候他是亲王啊，明清王。啊，清朝亡国了，他也变成平民了，啊，我们才有缘认识。啊，他是张家活佛的弟子。啊，我刚刚接触佛法，啊，在那里看经，啊，他看到了，他说：“你看呢，能不能了解？”我说：“不行。”啊，这个意思参不透，就是要不要找一个老师指点指点？我说谁呀、啊？这张家大师。我说好啊，我也不知道张家大师是谁，因为他的番好意嘛。我说好啊，那有人指点也太好了，就带我去见。啊，我跟大师见面。啊，第一句话向他请教，说方老师把佛经介绍给我，我知道佛法的好处，啊，有没有方法让我们很快切入？我提出一个这么一个问题，他看着我，我也看着他，我们看了半个多钟点。啊，他说了一个字，有。我等了半个多钟间，才等出一个字，有。啊，那精神就振作起来了。他又不说话了。这又等了差不多六七分钟，跟我说六个字：看得破，放得下。啊，这个老人这些方法。我们感到很惊讶了，这么简单，为什么我我一问你应该就答了？为什么要等半个钟点才答答复我？啊，我大概到十几二十年之后才恍然大悟。啊，那个时候年轻，一定心浮气躁。啊，所以老师看着我。让我把整个妄念放下了，聚精会神啊，用清净心来听他教诲。可他说个有，那我的精神也整不又浮躁了，哎，所以还得按一下，使我想到古人教学那个味道。啊，我那一天才尝到一点边缘呢、啊。啊，言语非常简单。啊，他说的没错。我们从那时候开始在经教里面学到今天，五十九年了。啊，讲经也讲了五十二年。明白了，啊，所以现在人学东西学学不好，那当然，我心浮气躁，啊，那那比我差差远了，他怎么会学到东西？啊，我那个时候觉得我已经不错了，可是，在张家大师面前不行，不够格，哎，还得跟他做半个钟点。啊，他老人家才开金口啊！现在哪里去找这个学生？如果学生给我提个问题问我，我要是半个钟点不答复，他他就溜走了，听都不听了。啊，我还不错了，啊，我还真能等啊。所以啊，古人教学
，这个这个传道的话，跟现在人不一样，他他这个东西啊。所以这是，这个话就讲白了，啊，是希望一切众生开明本性，开明本性就是大彻大悟，明心见性，啊，同佛之间，啊，跟十方如来所证的完全相同，啊，这就叫成等正觉。等是平等，成正觉，这个正觉就是无上正等正觉。那么本经兴起之因缘呢，亦复如是，跟华严、跟法华没有两样啊，直接帮助众生开明本心，同佛之心。啊，证得无上真正正觉。啊，这就把《无量寿经》跟《华严法华》平等了，不但平等，还超过。这到后面会给你讲到。啊，《华严法华》引导我们入无量寿。这有证据，《华严经》到幕后，普贤菩萨十大愿望导归极乐，那清清楚楚啊。所以，《无量寿》是《华严法华》的归宿，啊，《华严法华》的总结。你知道这个法门不可思议了，啊，因为这才让我们真正认识。这部经在整个佛法的分量啊，没有能够相比的啊！真正搞清楚、搞明白了，才知道得来不容易啊，得来多么幸，这个这个，多么庆幸呢、啊？下面这举例说的。称赞净土佛摄受经，这部经是玄奘大师翻译的，就是《阿弥陀经》啊。我们现在流通念的是，会议是这个鸠摩罗什大师翻译的啊，姚秦时代，玄奘大师是唐朝时候。啊，就唐一本，玄奘大师翻译的《阿弥陀经》，啊，里面有这么一句：“我观如是利业安乐大士因缘，说成地狱。”啊，这句话，罗舍大师译的经的没有，玄奘大师翻译的有，啊。玄奘大师是直译，照着梵文经文直译；罗舍大师翻译的是意译，没有照原来的经文，把原来经文里的意思、啊、完全用中国人熟悉的这种文法翻译出来、啊、所以我们念起来就像念中国古文一样。非常容易接受，说可见净土法门之兴起，正同于华严法华，同为一大事因缘也。啊，何以故？这再加个为什么？怎么时间也到了？是不是？我都忘掉了，时间到了。我们今天就学习到此地啊，明天我们接着往下学。